Olá, meus amados, sejam todos bem-vindos ao canal Aulas no Céu. Saudações a todos vocês inscritos. Hoje é dia 10 de julho de 2019. Quero mandar um abraço ao amigo que informou a respeito deste asteroide. Eu também não sabia. É o 2019 NN3. NN3. E me avisou o Souza. Um grande abraço, meu amigo. Eu resolvi checar através da tabela da ESA, da Agência Espacial Europeia, e também com o gráfico da JPL. Daí eu constatei que hoje, dia 10, passaram um asteroide entre a Terra e a Lua. Isso aqui é a tabela da própria ESA, repetindo. Hoje, dia 10 de julho, passará o NN3, mas também passará o NM5 e o NM4, dia 10 de julho. Porém, o que vai passar mais próximo vai ser esse aqui, ó, o NN3, que vai ser entre a Terra e a Lua. Os demais vão passar mais distante, a mais de 2 LB. Bom, daí eu tirei várias conclusões. Eu percebi que o número de asteroides conhecidos aumentaram bastante. Podemos observar vários 2019, ou seja, vejam só. Por exemplo, 2005, ele foi descoberto em 2005, 2005 NG56. 2019, ou seja, é dado o, o ano em que o asteroide foi descoberto sempre na frente, no prefixo. 2019 NJ2, 2015 HM10. Então foi descoberto em 2015, 2010, PK9 foi descoberto em 2010. Vejam só a quantidade de 2019 que foi encontrada, está sendo encontrada. Aqui está o 2006 que veio 89. De acordo com a ESA, ele vai passar a quase 2 LD. Não vai passar 7 milhões. 7 milhões de quilômetros. 7 milhões de quilômetros. Mas de acordo com o gráfico da JPL, isso não parece ser 7 milhões. Que eu até falei a respeito disso. Mas voltando ao asteroide de hoje, vejam só. Que é o 2019. NN3. passará hoje a uma distância de 320 mil quilômetros e 304 metros. Tá? Lembrando que a distância lunar está bem aqui, para os senhores verem, é de 384 mil quilômetros, 399 metros, arredondando para 400. Então, ela vai passar 320 mil quilômetros, ou seja, ele vai passar bem pertinho da Lua. Ele vai passar uma distância de 60 mil quilômetros da Lua. Por pouco ele não se chocava com ela. Por pouco a Lua não sofreria uma colisão. Aqui não está marcando o horário da máxima aproximação, hein? Não está marcando o horário. Agora, relativo a diâmetro, ele tem 50 metros de diâmetro. Se ele entrasse na Terra, faria um estrago bom. Se ele chocasse com a Lua, a Lua sentia um abalo. Velocidade de 6 km por segundo. NN3, 2019. Aqui tem mais maiores informações a respeito desse asteroide. Magnitude dele é 22. Entre 22 e 24, impossível ir para o telescópio. 24, magnitude de âmbito 50 metros. Vamos estar tá carregando. 
deixa eu ver se eu consigo se demorar muito o simulo pela NASA demorando demais então objeto 24 agora de acordo com o simulador da JPL realmente assusta a distância com que eles vão passar realmente assusta vejam só hoje é dia dia 10 daí eu vou atrasar um pouco vejam só essa linha pontilhada é a órbita do NN3 2019 essa órbita azul é a órbita da Terra. Daí, avançando, vejam só como realmente passa perto. Praticamente ele se cruza com a Terra. Pronto. De cima, os dois pontos se formam um só. Mas de acordo com a ESA, a ESA, vejam só, praticamente formou um ponto. De acordo com a ESA, ele vai passar. Ó, vejam só, agora debaixo do plano eclíptico. Vejam só, praticamente se formaram um ponto de tão perto que vão passar. Em termos espaciais é muito perto. De acordo com a ESA, 320 mil quilômetros, pelo que eu vi. Então, a astronomia é isso daí. Vejam só a quantidade de asteroides. Achei bem, bem bacana. Vejam só que quantidade. E o que está me chamando a atenção são esses corpos que estão sendo descobertos recentemente. Parece que estão vindo de algum lugar. Também. E isso eu assisto a questão. 2019, 10 de julho, 320 mil quilômetros, 804 metros. Pena que aqui não fala a hora exata. Os demais, o NN4 também passará, viu? NN4, NM5, porém vai ser a 816.610, ou seja, 816.610 km. Esse aqui, 3.447.498. O NM4, 3.447.000. 1.000 km e 400 metros. Então, passa muito longe. Agora, esse daqui, ele chama um pouco a atenção. Passei entre a Terra e a Lua. Entre a Terra e a Lua, de 50 metros. Vamos imaginar. É multiplicar por 2, se ele adentrasse na atmosfera. Multiplicar por 2. Por 2,5. Aquele que explodiu em Chilhabinsk. Multiplicar em 2,5. Se um corpo desse caísse no Atlântico. Lembrando que esses aqui são os corpos celestes descobertos, sem contar os que não são descobertos, que estão rondando. Inclusive, pode ser até das Tauridas. Pode ser algum, alguns da, das Tauridas também. Se 
Ultimamente está acontecendo muita coisa estranha. Lá em cima, viu? Muita coisa estranha. Ainda mais que tem um eclipse agora de dia 16, um eclipse lunar. Aconteceu esse eclipse do dia 2. Eu não achei legal porque logo depois desse eclipse, parece que as coisas pioraram. Ainda mais nos Estados Unidos. E vários terremotos na Califórnia. Vários terremotos na Califórnia. Inundações. Vai ter um outro para encerrar, que é 16, né? Que é a na a data limite. Eu não vejo o eclipse como um bom sinal. Os índios também não vinham o eclipse como um, um bom, bom sinal também. Então o canal Olhos no Céu fazendo de tudo para informá-los mais uma vez, a simulação. a trazer a data, agora eu vou avançar. Me chama atenção, realmente. Me chama atenção. Lembrando que houve uma colisão do MO. Houve uma colisão desse asteroide. Foi impacto. Então, por isso que eu digo que estamos com sorte. O fato ocorreu dia 22 de 6 de 2019. Só para termos ciência de que esses eventos podem ocorrer. Lembrando, 2019 era um meteoro que foi descoberto recentemente. Por isso, 2019. Observe. Colisão. Ah, houve choque. 2019 com a Terra. Só que a sorte que o 2019 é melhor só tinha 3 metros de diâmetro. A atmosfera desintegrou. Quem gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se. Aperte o sininho para sempre receber as notificações. Para quem não estiver recebendo notificações, eu sugiro que baixe o aplicativo sininho. É fácil, só baixar o aplicativo sininho no Play Store. E assim que ele estiver instalado, automaticamente é só pesquisar o canal, Olhos no Céu, pelo próprio sininho. E se inscrever por ali. Automaticamente vai receber a as notificações. Então estarei sempre informando a respeito desses fenômenos, assim que possível. Forte abraço e até a próxima.